青丝，墨染竹花。寥寥回忆，今绵长，却只能装聋作哑。够了，你的脸颊。爱重见我崩塌，随云烟轻洒，用力去看你伪装的潇洒。微醺的梦啊，心念之人，怎会不变真假？你若近在咫尺的天涯，我想握出全痴。提着一盏没有点亮的灯笼去后山，我觉得奇怪，便跟了过去。看见什么？山里的水上神殿，世界做亏转，静悄悄的，没有发出一点水声。每艘船的船头上，一动不动的站着一个鬼影。啊！突然，船头的灯笼一起亮了。灯笼上都是水博馆的图案。哦，陈陈陈长院的灯笼也一起亮了，上面人是一模一样的图案。我不小心发出了声响，被人发现了，赶紧跑了。你是不是看错了？后山怎么会有船呢？看，看错了。对啊，你肯定是看错了。眼花了，早点歇歇啊！来，把鞋脱了，来，小心。这看错了吗？你近来整夜温书，太过劳累了。嗯、妙庄。妙庄，你好些了吗？妙庄，妙庄向来身体很好，怎会无缘无故暴毙？我觉得此事另有蹊跷，但我不敢把妙庄所说之事告诉其他人，所以我就只能请了仵作偷偷验尸。妙庄呢？我已经请人验过，妙庄感染了瘟疫，不能留，已经让人抬出去焚烧了。什么？什么张月，这毕竟是一条人命，怎能如此草率？沈慈，我知道你与妙庄是同乡，感情甚笃，但书院上上下下这么多人，我身为长院，得对其他人负责，不是？之后就跟陈长院顶撞了几句，就被陈父等人盯上。此后，他们就以折磨我为乐。反正这个妙庄是跟着陈长院去的后山，所以我觉得这件事情跟陈长院肯定脱不了干系。这新政书院的后山。很有可能是水博文组织的一个据点，所以他们才会造了大片鬼林，用各种机关
，来吓退旁人，而妙庄无意之间撞破了他们的秘密，所以才会被杀人灭口。可是妙庄说的话十分不合情理，你觉得他是真看见了，还是产生幻觉了？看似胡言乱语，可每句话背后却指向清晰。你看，十数艘鬼船悄然而来。这说明他们组织庞大，而船头上的灯笼亮了，陈长院手中的灯笼也亮了，这说明他们的形势十分严谨，而灯笼就是他们接头的信号。这船上到底藏了什么这么隐秘？山底的水上神殿。看来这后山。还有很多我们不知道的地方。哎，你还记不记得那天我们去鬼林，听到了是有水声的。暗河。根据妙庄的描述，他那天晚上来的应该就是这附近。这也是上次你被拖走的地方。就在这儿。一会儿我先下去，如果没有问题的话，我拉动三下，你再下来。修葺的痕迹，难不成这个洞口是挖出来的？这个洞口很有可能是通风所用。走，小心。地上的痕迹是堆放物品所致。这里之前应该是个仓库。看样子，他们已经知道我们查到后山，所以紧急转移了这里的东西。
怎么了？你说这是不是装货物的布袋啊？先拿回去，再做研究。好。先走，走你怎么样？没事吧？嗯、你被咬了。没事，先走再说。走。哎，你没事吧？没事。哎，你的眼睛。没事，先回去再说。
上官直，上官直，你在哪儿啊？上官直，你在哪儿啊？上官直。为什么？为什么不回答？难道他？不，不可能，不回答，你别吓唬我。杨采薇，杨采薇，你说话呀！杨采薇，你出来！杨采薇。消息可靠吗？当然可靠，这可是我使尽浑身解数得来的消息。有人每个月都会来鬼市买一只玉蟾蜍，今天正好是他们交易的日子，你要找的人肯定会来。对了，小骗子。后山吗？我说怎么到处找不到人，原来是灯下黑。好了，你先回去吧，我晚点找你。喂，我还不知道里面的情形，你又不会武功，我一个人去，安全一点。
的女人。小姐，雪莲水好了。小姐，这套方法为什么不起作用了？你怎么了？怎么抖得这么厉害？是不是出什么问题了？嗯，没事，你别担心。我不担心。要是被你这个庸医治瞎了，当不了县令，那我正好堂堂正正的赖着你。放心吧，何阳我可熟了，保证饿不着你。那多好啊，有你相伴，逍遥自在。想要问你，是潘大人出什么事了吗？你怎么知道？你脚步匆匆，呼吸急促，定是极为在乎的人遇到了麻烦。除了潘大人，我想不到别人。是，我们按照日记的指引去了后山，潘大人被幻明虫咬了。怎么会这样？后山的幻明虫都是我养的，但他们从来不主动攻击人。是有人故意引我们进圈套，我来是想要问你，我用之前治陈父的法子，用雪莲水给潘大人治眼睛，可是非但没有成功，反倒双目流血。雪莲水并不是对每个人都有效，如果流血，就有些棘手了。再观察三日，若还是没有好转，那就……就怎么样？可能永远看不到了。不会的，我肯定会想到办法。说治不好呢？阿祖，阿祖，阿祖，阿祖。
用了，你先出去吧。啊、哦，原来我们潘大人是害羞了。那那天在破庙偷亲我的时候，你怎么不害羞啊？那天你醒着。当然了，谁能想到咱们清风朗月的潘大人也会趁人之危呢？你觉得我是不是应该趁机讨回来呢？轻笑一曲，谁掉情意抚平？也贪恋如今，只因为比你微虚。也知天有风雨，也有雨，也知天造地，世事几许？所幸就随心。索性就随你。殿下正怀亲吗？公子，我替你拿了一。哇。嗯嗯，公子，我知道你跟杨姑娘相认激动，但是你这身子骨不行。出去，你得。是。我找个帕子给你擦一下。哦。以前摸过的身体，没有一千也有八百，怎么这会儿不好意思了？你这个伤疤是怎么来的？潘月，御史太猜你私德不修，诋毁民，害其身死，跟我回京面赦。一直没能让你相信我，怎么能怪你呢？我们做个约定吧，以后我们之间再无任何秘密。我答应你。嗯。一百八十九，一百九十，一百九十一，两百零四，来吧。两百零九，两百一十一，两百一十二，两百一十三，两百一十四，两百一十五。不觉不觉不偏不倚，不慌不忙不期而遇，千丝万绪。留下几句，不问花千语。不紧不慢不。这样走九百七十三步。现在你的左手边就是你的房间了。你还忘了最重要的一个地方。什么地方？往前三步。以前，你天天在我身边，我却对你视而不见。好不容易与你相认了，可我却看不见你了。你说，这是不是老天对我的惩罚呀？别胡思乱想，你眼睛肯定会好的。不是说好了，你我之间从此再无秘密吗？你这两天连叹气都背着我，我知道
你已遍体名医，却仍无解法。不管怎么样，我一定会治好你的眼睛的。我是真的不想放开你，哪怕是知道自己会要变成一个累赘，可我还是想要留在你的身边。你会原谅我的自私吗？你想放开都没门，反正你走到哪儿我就跟到哪儿。我就是死缠烂打，我阴魂不散，反正就是赖病你了，你休想离开我。少主，你已经两天不吃不喝了，你好歹吃一点吧。滚！少主，我说了滚。都退下。是。是三年不见，你还好吗？原本打算此生与你不再相见，可是你本事越来越大了，我做的一切终究没有瞒过你。为什么？为什么你连亲生儿子你都要骗？我敬你爱你，你却把我当成傀儡一样，像傻子一样摆布。为父也是身不由己你看你现在这个样子，还有什么话好说？我只想问一句，大哥为什么要杀我？不听话的人，留着有什么用？可这些年来，我对大哥忠心耿耿。是吗？那为何送到京里的银子越来越少了？为什么年初让你灭了洛西、刘将军一家，你拒不知情？杀驻守边关的将士，我做不到啊！所以说，你还是不够忠心。不忠的下场，就是死。原以为，我们。
们是兄弟，可没想到，他竟然把我当做一条狗。他让我咬谁，我就得咬谁，不容半点犹豫。兄弟，帮我去求求大哥，再给我一次机会。咱们跟了大哥这么多年，大哥也不想把事做绝。但是你现在这个样子，还能为大哥做事吗？其实不管是金水帮还是银雨楼，都是大哥手里的刀，谁好用他就用谁。我会灭了金水帮。好，有魄力。如果你能做到，这何阳就还是你。谢兄弟。为了麻痹对手，我让孙振对外发丧，把你从京城召了回来。你做的很好，灭了金水帮，没让为父失望。所以，每当你要帮那幕后之人办事之时，你就用井水帮当幌子，把我骗走。是。所以当年的杨继安，后来的杨采薇，都是你派人杀的。是。你却原来无望，只一生斩断情由。所以你就眼睁睁的看着我背负着丧父之痛，失去挚爱之人，像个傻子一样四处寻找所谓的幕后真凶，却不想这一切的一切都是我最尊敬的父亲所赐。江安，为父也是无奈之举。借口！你大可以告诉我这一切，我们父子二人一同面对。你却选择利用我，欺骗我，就为了保住你这所谓的地位，还有权势。爹，你告诉我，这幕后之人到底是谁？难道你还不明白吗？有些事情我们左右不了。杨采薇必须死，潘岳也必须得死。爹，你为什么还要为那人卖命呢？有些路走过了，就再也回不了头了。从小到大，我爹在我心里是雄踞一方的银雨楼楼主，是顶天立地的大英雄。他绝不可能是眼前这个只会对着主人摇尾乞怜的看门狗。书上说的
，营养的幻明虫毒性更大，需要这几个穴位施针。我问过沈岩，机会只有一次，不然会永久失明。没什么犹豫的，施针吧。庄南江呢？我好几天没有看见他了，他没事吧？少主位帮我出城了，他很好。嗯，你说这布条到底是干嘛用的？还有这个图案又是什么东西啊？是文字还是图案，还不一定呢。文字。要是阿江在就好了。这河阳的布庄都是严雨楼的生意，前几日收到过他的口信，就再也没有消息了。严雨楼的奸细与水博文组织有关，也许他现在正在遇到难题。那我待会儿去严雨楼问问。我跟你一起。嗯。小姐，大人，快尝一尝。这是我新研究的菜式，看好不好吃？肯定好吃。你都没有尝过，怎么知道好吃啊？我当然知道了，灵儿做什么都好吃。哦，小姐，嗯，你先尝尝这个，你肯定喜欢这个。哎，嗯，你这个白色的是什么？
。哦，我刚刚切菜切到了手，应该是阿泽帮我用盐水清洗伤口的时候留下的。盐。灵儿，我前日的衣服洗了吗？没呢，那你帮我拿来。那天从后山山洞出来的时候，我的裙角就是这样的，因为当时情况紧急，所以我就没有多想。现在一想，应该是我去河边拿布条的时候，裙角就沾湿了。也就是说，山洞里储藏的其实是一袋袋的盐，正因为是盐。所以在搬运的时候，难免会有洒漏，盐洒到河水里，河水里盐的浓度太高，水里的鱼全都死了。竟然有这么多犯禁的私盐，怪不得那个陈长院耗数年之功，在后山造这么大的工程。可是这么多私盐从哪儿来的呀？阿宗，集合人手，查抄新政书院。是。走，大人，张贴告示，全程通缉陈兆远。是。上官小姐，上官小姐，小生，小生，你怎么来了？呃，我有个生意想单独跟你谈谈，你你给我过来一下。啊、呃，小生，直接说吧，我跟潘大人之间已无秘密。怎么？你现在觉得我这小身板能帮他背得动尸体了吗？哎，找我什么事情？我怀疑阿江出事了。啊？